Good evening, Matini Fibinale Gilarkum Sogadam. Holic sticker in the Patin Badamata dosa Madana Padunda the Ne Irudamta dosa Madana, Padunda the Ne Holic sticker in the Tum Padana Pata. The teacher can let indeed a Paydragum even the Patake, Namukachi became Bakana Udratra. Symbolite, Chamber Okay. Okay, sir. Okay, Marma <laughs> 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 And I live at the Sandosh. Matney free webinar led. But three algal manasiga mightum, shadiga mightum, Ulla Roga was the clay could be soyam or yan, or a air soyam mighty at a kind of guy in the Ravasta would end either. Could I air psychological classes? You were another trend, psychologist. But three period. Videsha Rajingal in the Chodin J. Pudenda, the Angle Sandoshavur, and Chodin J. Pudun, Uttarangal, Kitun Angle, to Chiai to Mother Punguik. Palapurim, the Buddha, Uru, Jarda, Namadum Bilatarilu, a throw bear with a class at the Puig. Jarda Namadum Bilatar, the Palap platform will carnumbo. Abuddha the air, pretty chicken night to can. If a Kelvicarum, Parayno and Thumbilla, put an alla bandam. Upon when the Munu would have Puziki Kondu, Vindu Mudera therapy and the end of the Lavinia Kurchula, which are reviewed on Tanu Wonder, Parayan Pituvoy, Pore, Mudregale Kurchana in the Samsarika. Gundayan Toranga ring in a number of Panjabu the Malekundan number of Sestichikan other. representation. Output transcript Out of the present put a guy in the Panjabodangal Namalil Pondo, other Nelanar Tanim, other balance Yanimula, trial Naranundikian. Could the light to Ladine Kurakan, Kurana than a Kutan, Baki Nelanar Tani, moon the guiding Lana Namalit in the Bomigamai Shakti, Namalik Tarapudumbo, Namalik Kundu Verimbo. Adin and Nelanar Tenda Chumadela, eight to Angan or Kan Ela Jiva Jalangalilekum e Kodakal Wangal Narakan under Parasper. 
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ കുറവുള്ളത് അത് രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എവിടെയാണോ കൂടുതലുള്ളത് അതും രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അമ്മ ഫോൺ എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഐറ്റമാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയി നിന്നാൽ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ ബാലൻസ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യ മുദ്രകളിലൂടെ ജ്ഞാൻ ജ്ഞാൻ മുദ്ര അങ്ങനെയുള്ള മുദ്രകൾ നമ്മുടെ അഞ്ചു വിരലുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും മുദ്രകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് വലത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടത് വശത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലത് വശത്തെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അപ്പൊ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടിപ്പുകൾ തമ്മിലാണ് മുട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് തത്വകൾ ആ രണ്ട് ശക്തികൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ശക്തി പഞ്ചശക്തികളിലെ ഒരെണ്ണം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ ഒരെണ്ണം അഗ്നിയുടെ ചുവട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ചുവട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന തത്വം അത് അതിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് തള്ളവരൽ അഗ്നിയാണ് ചൂണ്ടുവിരൽ വായുവാണ് നടുവിരൽ ശൂന്യതയാണ് ആകാശം അങ്ങനെ ഈ മുതിരവിരൽ ഭൂമിയാണ് ചെറുവിരൽ നമ്മുടെ വെള്ളമാണ് അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ തമ്മിൽ ടിപ്പുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ബയാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു വിരല് അഗ്നിയുടെ കീഴിലേക്ക് വന്ന് അഗ്നി പതുക്കെ തടവി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വിരലാണോ താഴോട്ട് പോകുന്നത് അത് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൂട്ടുന്നതിന് അഗ്നി ആ തത്വയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഭൂമിയുടെ ശക്തിയുടെ കുറവാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ തള്ളവര് ആ വിരലിന്റെ ഏത് വിരലാണോ കുറവുള്ളത് ഏത് പ്രപഞ്ച ആ ശക്തിയാണോ കുറവുള്ളത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറവുള്ളത് അതിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് അഗ്നി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അത് ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുദ്രകൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിർത്തിയത് വരുൺ മുദ്ര എന്നുള്ളതാണ് വരുൺ മുദ്ര അതിന് ഇന്ദ്ര മുദ്ര എന്നും പറയും അപ്പൊ വരുൺ മുദ്രയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വിരലുകൾ തമ്മിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ടിപ്പുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ചെറിയ വിരൽ തമ്പുമായി കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നു ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നു ചെറുവിരൽ തമ്പുമായി കൂട്ടിമുട്ടിക്കുകയും ബാക്കി വിരലുകൾ മേലോട്ട് ഉയർത്തി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മുദ്രയാണ് വരുൺ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനെ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവിനെ കുറക്ക തടയാനും ഉള്ളതിനെ നിലനിർത്താനും ബാലൻസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിപ്പുകളാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഇതിന് കഴിയും ജലാംശത്തിൽ രക്തത്തിൽ ജലാംശം ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് രക്തിശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിന് ഈ മുദ്രയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോമ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഉണർത്തുന്നതിന് സഹായകരമായ ഒരു മുദ്രയാണ് ഈ ഇത് നമ്മുടെ വരുൺ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രമുദ്ര അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ചെറുവിരലും തള്ളവിരലും പതുക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫെതർ ടച്ച് കൊണ്ട് നമുക്കത് അവസാനിക്കും ഈ മുതിരയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ നമ്മുടെ രക്തശുദ്ധിക്ക് അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റീസ് എന്ന
മൂലവും മസ്കുലർ ഷിങ്കേജ് മൂലവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വേദനകൾ മറ്റൊന്നിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് മസിൽ ഷ്രിങ്കേജും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻഡ്രൈസ് തമ്മിലുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസ പേശികൾക്ക് നമ്മുടെ പേശികൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കും ആ വേദനയെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മുദ്ര നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ശരീരത്തിൽ പലപ്പോഴും തൊലിയുടെ ചുളിവുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ജലത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ജലൻസിന്റെ ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ ഇമ്പാലൻസിനെ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുദ്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വരുൺ മുദ്ര ഈ വരണ്ട തൊലി അത് അനാകർഷകമായി തോന്നും മുഖത്തിന്റെ ചുളിവുകൾ വളരെ പ്രായമായ ശേഷം സംഭവിക്കുന്നതല്ല ചെറുപ്പക്കാർ വരെ സംഭവിക്കുന്ന വരണ്ട തൊലി അതുപോലെ ചുരുളമയുള്ള വരണ്ട തൊലി അതിനെ നേർപ്പിച്ച് സുന്ദരമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഈ വിദ്യ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഒരു അല്പം ചുരുളിച്ച വന്നാൽ അവർ വളരെ മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഹോളിസ്റ്റിക്കായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അവരെ കടത്തി വിടുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അവർക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടത്തുന്നു അതിനെ മാറ്റുന്നതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വിത്ത് എ ഹോളിസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്ലുക്ക് ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വരുമുദ്രയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വയറിളക്കം വയറിളക്കം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകരമായ മുദ്രയാണ് ഈ ചെറുവിരലും വൻ വിരലും തമ്മില് കൂട്ടി പതുക്കെ ഫെതർ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ ഉയർത്തി തന്നെ പിടിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു നാം മുദ്രകൾ ചെയ്യുമ്പോ ഈ വിരലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ കൈ എവിടെയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുദ്ര കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ വിരൽ നമ്മുടെ മുഖത്തോട് മുഖത്തിന് അഭിമുഖമായിട്ട് വേണം വെക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഇപ്പോൾ മുഖത്തിന് അഭിമുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിരലിൻ്റെ പുറംവശം മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ മുദ്രയും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്യണം തുടർച്ചയായി തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ എന്റെ ഈ ചെറുവിരലിന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പെയിൻ വരും അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം വിടുക ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്രീ ആകുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചേർത്ത് പതിനഞ്ച് 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 എന്ന അളവിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥത മാറുന്നവരെ ചെയ്താൽ മതി പലപ്പോഴും ഒരു രണ്ടു മാസം മതി അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ പ്രഭാതത്തിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വയറും മറ്റും നമ്മൾ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കിയ ശേഷം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആസനങ്ങളോട് യോഗാസനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരത്തിന് മുമ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദഹനത്തിനുള്ള സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ മാത്രം ചേർത്തിയിട്ടുള്ള മുദ്രകളാണ് ഈ ഏഴെണ്ണം മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർസറെ ഈ ഇരട്ട രണ്ട് വിരലുകൾ ചേർക്കുന്ന അവസാനത്തെ മുദ്രയാണ് ജലോദാർണാഷക് എന്ന് പറയുന്നത് ജലോദാർണാഷക് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഇതില് ജലത്തിന്റെ അധികമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ല കുറച്ചുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി അധികം ജലമുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വിരല് സെയിം ആണ് ചെറുവിരലും തള്ളവിരലുമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ചെറുവിരൽ തള്ളവിരലിന്റെ ബേസിൽ കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അമർത്തുക ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വിരലുകൾ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു വേണം ചെയ്യുക ചെറുവിരൽ തള്ളവിരലിന്റെ ബേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അമർത്തി വെച്ച് ചെറുവിരലിന്റെ മുകളിൽ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് അമർത്തി വെക്കുന്ന ഈ പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ജലോദാർനാഷക് എന്ന് പറയുന്നത് മുദ്ര 
ഈ ജൽ ഇത് ഒരു സംസ്കൃത വാക്കാണ് ജൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം ഉദർ എന്ന് പറഞ്ഞ വയറ് നാഷക് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ അസുഖം പലപ്പോഴും മഹോദരം എന്ന് പറയുന്ന വയറിലെ വെള്ളക്കെട്ടാണ് വയറിലാണ് അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വയറ് വീർത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വെള്ളം കുത്തിയെടുത്ത് പുറത്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ അതിൻ്റെ പെരുപ്പത്തെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറുവരൽ തള്ളവരലിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരും തള്ളവരൽ അതിനെ അമർത്തി വയ്ക്കുക ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് ജലോദ നാശ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജലത്തെയാണ് ഇത് പ്രതികരിക്കുന്നത് കൂടുതലുള്ള ജലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അസ്വസ്ഥത വരുന്നത് നമുക്ക് ആ കൂടുതലുള്ള ജലത്തെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അത് അഗ്നിക്ക് കീഴ്പ്പെടുക അഗ്നിക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയും അഗ്നി അതിനെ താലൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഗ്നി അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പർശിക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെതായ ഈ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട വിധം ചെറുവിരൽ തള്ളവരലിന് അടിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും തള്ളവര് വരല് ചെറുവിരലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അമർത്തി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുക സംസാരം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവോ ജലോദാർ ചെറുവിരൽ തള്ളവിരലിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും തള്ളവിരൽ ചെറുവിരലിനെ അമർത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ മുകളിലേക്ക് ഓക്കെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാമോ ഇതിനുപടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ചിത്രം വേണം പ്രീതി മോളെയൊക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഈ ബാക്കി മൂന്ന് വിരൽ ഞാനിങ്ങനെ വെക്കാൻ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിരൽ അവനൊന്നും അങ്ങോട്ട് അനങ്ങില്ല പക്ഷെ കൈനീളം വിരലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ തത്വം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് ശരിയാണ് അത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അധിക ജലത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അധിക ജലത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ അധിക ജലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലാവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്ത് കൈകളിൽ കാലുകളിൽ വയറിൽ ഇവിടെയെല്ലാം ജലം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എലിഫൻറ്റാൻറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴയിലുള്ള രോഗമാണ് മന്ദിരോഗം ഇവിടെയൊക്കെ പടർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മന്ദിരോഗം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ മുദ്ര വളരെ സഹായകരമാണ് വളരെ തീവ്രമായി മന്ദിരോഗം ഉള്ള പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കാലുകൾ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷം മുതൽ അധിക ജലം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ മുദ്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതൊരു പക്ഷെ രണ്ടു മാസം കൊണ്ടൊന്നും നീണ്ടു പോവില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ തീവ്രത നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സ്ഥിരമായ മൂക്കൊലിപ്പ് വരും സ്ഥിരമായിട്ട് അവർ ഒന്ന് തുമ്മിയാലും തുമ്മിയില്ലേലും ഒക്കെ മൂക്കൊലിപ്പിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വരാം ഈ മൂക്കൊലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അധിക ജലം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ലൂസ് മോഷൻ ലൂസ് മോഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അധിക ജലത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലൂസ് മോഷനിൽ പിന്നെയുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ എക്സസ് മെൻസസ് മെൻസസ് പീരീഡിൽ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പാസിങ് കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുക കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല യൂറിനേഷൻ്റെ അളവ് യൂറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതിനും ഈ ജലോദാഹനാശക് മുദ്ര ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഈ അസുഖങ്ങളുടെ അളവും കുറയുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇംബാലൻസ് മാറി കൃത്യമായി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും ഇംബാലൻസിൽ നിന്ന് ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ക്യൂറാവുന്നു അത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് ഇതിനകത്തും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഇത് മാറും അതിന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേൾവിക്കാർ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ വിശ്വാസം എന്തിനാണ് കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് വിശ്വാസം കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റാബോളിസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ വിശ്വാസം അത് ആവശ്യമാണ് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കൈപുണ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് അതിനേക്കാൾ നല്ല മരുന്ന് കൊടുത്താലും ഓ പുള്ളിക്ക് അത്ര ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇത് ആ ഹോളിസ്റ്റിക് തോട്ടാണ് അവരുടെ അസുഖത്തെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ അതേ വാക്ക് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നാം സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അവിടെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ടായി ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അതിൽ മാത്രമേ അതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ മാറ്റം വേണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മുടെ വിരലുകളിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ വിരലുകൾ ചേർത്തി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മുദ്രകളെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഒന്നിലേറെ വിരലുകളെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിനെ നമുക്ക് പ്രാണിക് മുദ്രകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അസ്ത്രം അസ്തമുദ്രയിലെ പ്രാണിക് മുദ്രകൾ അടിസ്ഥാന മുദ്രകൾ എട്ടെണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എട്ടെണ്ണവും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രാണിക് മുദ്രകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രാണിക് മുദ്രകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രാണിക് മുദ്രകൾ അടിസ്ഥാന മുദ്രകൾ എട്ടും പ്രാണിക് മുദ്രകളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നിലേറെ വിരലുകളാണ് ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നത് ഒന്നിലേറെ വിരലുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലേറെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ അധികമോ കുറവോ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ മുദ്രയാണ് പ്രാൺ മുദ്ര പ്രാണിക് മുദ്രകളിലെ ഒന്നാമത്തെ മുദ്രയാണ് പ്രാൺ മുദ്ര ഈ പ്രാൺ എന്ന വാക്ക് അതും ഒരു സംസ്കൃത വാക്കാണ് ജീവശക്തി എന്നാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവന്റെ പിടിച്ചു നിൽപ്പ് ഈ പ്രാൺ പ്രാണിലാണ് നമ്മുടെ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ ശക്തിയാകുമ്പോൾ ജീവശക്തിയാണ് ഇപ്പൊ പ്രാണി ഹീലിങ്ങിലെ അല്ല പ്രാണിക്ക മുദ്രയിലെ ആദ്യ മുദ്ര പ്രാൺ മുദ്ര ജീവശക്തി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഓർഡറിലാക്കി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രയാണ് ജീവൻ ജീവനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രയാണ് ഇത് അപ്പോ ഈ ജീവശക്തി പ്രവാഹത്തിൽ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അസുഖാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ആ അസുഖാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ അവസ്ഥയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് ഈ ജീവശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാൺ എന്ന മുദ്ര ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇവിടെ ഹോമിയോ അലോപ്പതിക്കാര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന ധാരണയിലാണ് അവര് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് അവരെ വേണ്ട പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് നമുക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി ഇതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കി മെഡിസിൻ നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നില്ല ഹോമിയോപ്പതി രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് കുറവുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രോഗിക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് രോഗിക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നാണ് 
തരുന്നത് അപ്പോ അത് അവര് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ഈ പ്രാണി മുദ്രകള് പ്രാണവായുക്കൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം പ്രാണി മുദ്ര ചെയ്യുന്നത് പ്രാണവായുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം നാം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ യോഗാശാസ്ത്രത്തിലാണ് ഈ പ്രാണവായു അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് അഞ്ച് തരം പ്രാണവായുക്കൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നറിയുക അഞ്ച് തരം പ്രാണവായുക്കൾ നമുക്കുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രാണൻ അപ്പാ പ്രാണൻ അപ്പാനൻ ഉദാനൻ സമാനൻ വ്യാനൻ ഇതോടെ ഞാൻ പറയാം പ്രാണൻ ഉദാനൻ സമാനൻ വ്യാനൻ ഈ അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള അഞ്ച് വായുക്കളാണ് പ്രധാനമായും നമുക്കുള്ളത് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാത്രമായി മറ്റൊന്ന് രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടാൽ പ്രാൺ അപാൻ ഉദാൻ സമാൻ വ്യാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോ നൻ വ്യാനൻ സമാനൻ പ്രാണൻ അപാനൻ ഉദാനൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ അഞ്ച് പ്രാണൻ വായുക്കളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിനി മറ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് പ്രാണവായുക്കളില് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സംശയങ്ങളില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം ഞാൻ എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇപ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നു നമുക്ക് മനസ്സും ശരീരവും ഒന്ന് ശാന്തമാക്കാൻ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് നിങ്ങളിൽ എടുത്തോട്ടെ എന്നിട്ട് രണ്ട് മുദ്രകളൂടെ നമുക്ക് തന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ചിത്ര മാം ചെയ്യും കാരണം രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഓടി നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കിടക്കുകയാണ് അതിന് ഒന്ന് കോർത്തിണക്കി നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സാബു സാറിന് അറിയാം ഞാൻ രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം എന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് മറന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മറന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അറുമണിക്ക് വീട് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു കുളി ഒരു കപ്പ് കാപ്പി മതി നമ്മളൊന്ന് സ്വസ്ഥമായി അപ്പൊ അതുപോലെ ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു റിലാക്സേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാവരും നട്ടല് നിവർത്തി കാലുകൾ നിലത്ത് പതിച്ച് തല ഉയർത്തി കൃത്യമായി ഒരു പോസിലിരിക്കാം എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് തവണ ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുത്ത് പതുക്കെ വിടാം അഞ്ച് തവണ ശ്വാസം ദീർഘമായി എടുത്ത് പതുക്കെ വിടുക രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വായു എടുത്തെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വായുവിനെ പുറത്തേക്ക് വിടാം അഞ്ച് തവണ എല്ലാവരും എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ശ്വാസം ശാന്തമായി സാധാരണ നിലയിലെടുത്ത് നാം നമ്മളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുക ഒത്തിരി ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഏഴ് മിനിറ്റ് നേരത്തും ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നാം അതിനെ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട വരുന്നത് വരുന്നത് പോലെ പൊക്കോട്ടെ തടയാനും പോകണ്ട ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കാനും പോകണ്ട ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാനും പോകണ്ട ഞാൻ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് മനസ്സിനോട് പറയുക എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തല തൊട്ട് കാൽപാദം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി വിശ്രമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പൂർണമായി വിശ്രമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് നാം നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യെസ് ഞാനിപ്പോ
ഇപ്പോൾ വിശ്രമാവസ്ഥയിലാണ് ഇതൊരു ഡയറക്ട് റിലാക്സേഷൻ ആണ് തല മുതൽ കാര് വരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിലും എന്റെ ശബ്ദത്തിലും മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക സാധാരണ ശ്വാസം പൊയ്ക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ തലയില് ഓരോ അവയവങ്ങളും കണ്ണ് മൂക്ക് ചിരി ചുണ്ടുകൾ താടി കവിളുകൾ ഇവയിലുള്ള ഓരോ മാംസപേശി അതിലെ കോശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് ഈ റിലാക്സേഷൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെയും തോളിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും കോശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് ഈ റിലാക്സേഷൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലെയും പുറകിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും കോശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് ഈ റിലാക്സേഷൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഇരു കൈകളിലെയും ഓരോ വിരലുകളിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും അതിലെ കോശങ്ങളും പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് സുഖകരമായ ഈ അവസ്ഥ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വയറിലെയും പുറത്തെയും ഓരോ മാംസപേശിയും അതിലെ ഓരോ കോശങ്ങളും പൂർണമായും വിശ്രമത്തിലാണ് പൂർണമായും വിശ്രമത്തിലാണ് സന്തോഷകരമായ ഈ വിശ്രമാവസ്ഥ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ടിലെയും ബട്ടക്സിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും അതിലെ കോശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ്
വീണ്ടും ഈ റിലാക്സേഷൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉറക്കത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഈ റിലാക്സേഷൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇരുതുടകളിലെയും കാൽമുട്ടിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും കോശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണോ ശക്തമായ ഈ റിലാക്സേഷൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇരു കാലുകളിലെയും ഇരു കാൽപാദങ്ങളിലെയും ഓരോ വിരലുകളിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും കോശം ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് നിങ്ങളിലെ എല്ലാ വ്യഗ്രതകളെയും വിഷമങ്ങളെയും അസ്വസ്ഥതകളെയും ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഓരോന്നിനെയും തല മുതൽ കാൽ വരെ എത്തിച്ച് കാൽ വിരലുകളിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് തള്ളപ്പെടുകയാണ് ഉറക്കത്തെക്കാൾ സുഖകരമായ ഈ വിശ്രമാവസ്ഥ ഞാൻ നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോട് ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോട് നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ സാവധാനം തുറക്കുക ചിമ്മി ചിമ്മി തുറക്ക് യെസ് ഒന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ സന്തോഷവാനും സന്തോഷവതിയുമാണ് രണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ സമാധാനത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ വളരെ പ്രത്യാശയോടെ തുറന്നു കഴിയും എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ പൂർണമായും ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ തുറക്കുക പൂർണമായും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൈകൾ ചേർത്തി നല്ലവണ്ണം കണ്ണുകളിൽ ചൂട് നൽകുക ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കൂടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചൂട് കൊടുക്കൂ നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ പോളകൾ നിവർന്ന് കൃത്യമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹാപ്പി റിലാക്സേഷൻ ആണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു ചിത്രമേ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തെറപ്പി കൂടിയാണിത് ശരിക്കും ഉറങ്ങും കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ ടെൻഷനുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം പോരുക അങ്ങനെ പോരുമ്പോ മറ്റെവിടെയും പോവില്ല ചിന്തകളൊക്കെ വരും നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ശാരീരികമായും മാനസികമായും നമുക്കൊരു ഉണർവ് വരുന്നു നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒഴിഞ്ഞു പോയ പോലെ തോന്നും ഒരു ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച പോലെ തോന്നും ക്ലിനിക്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് അത് പൂർണ്ണമായും ചിലരെ എണീപ്പിക്കാൻ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും അത് എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വെയിറ്റ്ലെസ് ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അവര് സാധാരണ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ചിലരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് അത് കണ്ണ് ഇടക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ എവിടെ എത്തുന്നില്ല അവരുടെ അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യം മറ്റു ചില കാര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുള്ളൂ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സന്തോഷം മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് 
കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു രണ്ട് ചെറിയ തെറപ്പി കൂടെ തന്നിട്ട് തൽക്കാലം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഒന്നും കൊണ്ട് നടക്കാതെ അതൊക്കെ വഴിയിൽ ഊരി പോട്ടെ ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സന്ധ്യാ സമയത്ത് അത് വളരെ കുറെ കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ നിർത്താം രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് പ്രാണവായുക്കൾ അതിൽ അഞ്ചിന്റെയും പേര് പ്രാണൻ അബാനൻ ഉദാനൻ സമാനൻ വ്യാനൻ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പ്രാണനും ഒന്ന് അബാനനും ആ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഹൃദയം തൊട്ട് കണ്ടം വരെയുള്ള ആ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്തെ ആണ് ആ പ്രാണന്റെ യാത്ര നമ്മുടെ പ്രാണന്റെ യാത്ര കണ്ടം മുതൽ ഹൃദയം വരെ അവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രാണോർജത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ യാത്ര ഇനി നമുക്ക് ആ മുദ്രയിലേക്ക് പോകാം ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രാണോർജം തന്നെയാണ് പ്രാൺ ആ പ്രാണി മുദ്രയിലെ പ്രാൺ ആ പ്രാൺ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് വിരലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തള്ളവിരല് ചൂണ്ടുവിരല് നടുവിരൽ അഗ്നി വായു ഭൂമി സോറി ആകാശം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പതിനെട്ടച്ചിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ ഭൂമിയും വെള്ളത്തിനെയും വെറുതെ പിടിക്കും ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം ചെയ്യുമ്പോ പ്രാൺ പ്രാൺ മുദ്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിനും കണ്ടത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അവിടെയാണ് ഈ പ്രാണവായുവിന്റെ സഞ്ചാരം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഭൂതത്വവും ജലതത്വവും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിതത്വവും ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രാണൻ ഒരു ഊർജം ശക്തമായ ഊർജം നമുക്കുണ്ടാവും ആ ഊർജ സ്വലത നമ്മളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈ വിദ്യയിലാണ് മൂന്ന് വിരലുകൾ ഒന്നിക്കുന്നു അഗ്നി വായു ശൂന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഇവ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മൂന്നും ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉയർന്ന ഊർജമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഒരു ഊർജം നമുക്ക് സംഭരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് ജീവന്റെ മുദ്രയാണെന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഈ പ്രാൺ മുദ്ര അതിന്റെ പേര് തന്നെ കേട്ട പ്രാണൻ പ്രാണവായു പ്രാൺ മുദ്ര ജീവന്റെ മുദ്രയാണ് ജീവന്റെ മുദ്രയാകുമ്പോ വളരെ വീക്കായ ആളുകൾ ഇത് തുടർച്ചയായി ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കുറെ ദിവസങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചെയ്താൽ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഊർജമാണ് ഊർജ സ്വലത ഉണ്ടാവുന്നു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മൂലമായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഊർജ പ്രവാഹത്തെ പിന്നെ സ്പീഡിലാക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിലാക്കാനായിട്ട് ഈ മുദ്ര നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുന്നു പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുന്നു പ്രമേഹത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും മെമ്മറിയും സ്ഥിരമായി വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ മുദ്രയ്ക്ക് കഴിയും മാത്രമല്ല തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവും ഇച്ഛാശക്തിയും നമ്മൾ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു ഇച്ഛാശക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ആ നമ്മളിൽ ഉള്ള ശക്തി ഉപയോഗിക്കും മണഗുണേശനായിരിക്കാതെ ഊർജത്തോടുകൂടി ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മുദ്രയാണ് ഇത് കണ്ണുകളുടെ തിളക്കത്തിന് കാഴ്ചക്ക് സഹായിക്കുന്നത് കണ്ണുകളുടെ തിളക്കത്തിനും കാഴ്ച ശക്തി കൂട്ടുന്നതിനും ഈ മുദ്ര നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ശക്തി കൂട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ കുറവുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും 
കുറവ് മാറ്റുന്നതിന് ഈ മുദ്ര നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ മുദ്ര എപ്പോൾ ചെയ്യാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോ വേണേലും ചെയ്യും പക്ഷെ ആഹാര കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തേത് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ മുദ്രയുടെ പ്രത്യേകത പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ മൂന്ന് പേരെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂതങ്ങൾ അഗ്നി വായു ആകാശം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്നു മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഈ മുദ്ര മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത മുദ്രയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അത് വ്യാൻ മുദ്രയാണ് വ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഈ മുദ്ര പ്രാൺ മുദ്രയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വിരലിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് വിരലുകൾ എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുക ഇവിടെയും വിരൽ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെയും വിരൽ മൂന്നെണ്ണം അവിടെ ജലത്തെയും ഭൂമിയെയും അഗ്നിയെയുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭൂതത്വവും ജലതത്വയും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിതത്വയും ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമുള്ള നമ്മുടെ ഊർജത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒരുപോലെ എത്തിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രല്ല ഈ ബി പി ഹൈ ബി പിയെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ മുദ്ര സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈ ബി പി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന് ഉയർന്ന വായു വായുവിന്റെ ശക്തമായ ചലനത്തില് നമ്മുടെ പേശികളെ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളെ ഒക്കെ വികസിപ്പിക്കുകയും വേഗം വേഗം വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ രക്തത്തെ തള്ളി വിടേണ്ടി വരും മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തള്ളി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തള്ളി വിടുമ്പോഴാണ് ഹൈ ബി പി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഈ മൂന്ന് തത്വങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമി ശക്തിയാണ് എല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് ഭൂമി ജലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ അളവിന് കൃത്യമാക്കി നിർത്താൻ ഇത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒറ്റ വിരലുകൾ ചേർത്തി വെള്ളത്തിന്റെ അംശത്തെ കൃത്യമാക്കുന്ന മുതിരയാണ് അതിനോട് ചേർന്നാണ് ഭൂമിയും കൂടി ചേർത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ടു പേരും മാറി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഹൈ ബി പി കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യാൻ മുദ്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇത് ചെയ്യുക വായുവിന്റെ പ്രയാണത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് രക്തത്തിന്റെ ഓട്ടം കൂടുന്നു അപ്പൊ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു ആ വിഷത്തിൽ ഏറെ ആവുന്നു കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത് ദിവസവും രണ്ട് നേരം നാം ചെയ്യുക രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തും ചെയ്യുക അമ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഈ വായുവിന്റെ യാത്രയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഗുണകരമായി മാറുന്നത് ഇത് ഇന്ന് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് തന്നത് ലേസിനസിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഉറക്കത്തിന്റെ അധിക ഉറക്കത്തെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ മുദ്ര നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ അധികം ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മടി വരുന്നു ആ മടിയെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ മുദ്ര നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അധികമായ വിയർപ്പും ദാഹവും അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഈ വാ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് വാത പിത്ത കപ വാദം പിത്തം കപ ഈ മൂന്നിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് ഇതിന് സഹായകരമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്പാലൻസിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ വാതവും പിത്തവും കപവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് ആയുർവേദത്തിലാണ് ആ വാത പിത്ത കഫ എന്ന് പറയുന്ന ആ വസ്തുതയെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് സഹായകരമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ആ ആകാശത്തെയും വായുവിനെയും സ്വതന്ത്രമായി വിടുക അഗ്നിയോടൊപ്പം ബാക്കി മൂന്ന് രണ്ട് തത്വങ്ങളെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് വ്യാൻ മുദ്ര എന്ന് പറയും
അപ്പൊ ഇന്ന് പുതിയ മൂന്ന് മുതലേ ഇന്നലത്തെ ഒരു മുതലേയുമാണ് കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്റെ കൃത്യ സമയത്ത് ഞാൻ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എട്ട് മണിയായി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം സാബു സാറേ താങ്ക് യു സാർ തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ മുദ്ര പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാണമുദ്ര പ്രാണ മുദ്രകളെ കുറിച്ചും അത് നമുക്കുണ്ട് മൃതസഞ്ജീവിനി മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നല്ലേ സാർ പറഞ്ഞു മൃതസഞ്ജീവിനി അല്ലെ നമ്മുടെ ശ്വാസ ഹൃദയത്തെ അവസാനം പറഞ്ഞ ജ്ഞാനമുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സോർബിട്രേറ്റ് കയ്യിലില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുദ്രയാണ് പമ്പിങ്ങിനെ കറക്റ്റ് ആക്കുന്ന ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം മുദ്രകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് വേ ആണ് വളരെ കൃത്യതയോടെ കൂടി ചെയ്യാം മരുന്നുകളില്ല ഗുളികയില്ല അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വളരെ കൃത്യതയോടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിന്റെ തലം നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് തുറന്നു വരികയാണ് സമയം മാത്രം ശ്രദ്ധ മാത്രം താല്പര്യം മാത്രം അറിവ് മാത്രം സ്വല്പം വിശ്വാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ പിടിച്ചു നിൽക്ക സാർ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നാൽ ആർക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് അങ്ങേർക്കും ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ആർക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പക്ഷെ സ്വന്തം കൈവരൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അത് വല്ലാത്ത ഇറിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ രോഗി ബന്ധമൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ശരീരം വിലയേറിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പക്ഷെ ഇത് രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫെയിലായി പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം ഒരു രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തലം ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു കെയർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഒത്തിരി ഗുണകരമായ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകമാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സ്വൽപ്പ സമയത്തിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഫിലോമിന എന്താ പറയാൻ റെഡി ആയിരുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല മാം മ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ മൃതസഞ്ജീവനി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തള്ളവരുള്ള ചെറുവിരലിന്റെ അടി കൊണ്ടുവരികയും മറ്റുള്ള മൂന്ന് പേരുള്ള അതിന്റെ മഴ മുകളിൽ കമത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൃതസഞ്ജീവനി അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു മുദ്രയെ കുറിച്ച് ഞാന് ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സാർ ഇനി ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താം സോബിറ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് മുദ്ര പിടിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ചിത്രാമ്മ പറയൂ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ അച്ഛന് എൺപത്താറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ചെവിക്ക് കുറച്ച് കൽവി കുറവാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് നടക്കാൻ മാത്രം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓരോ മുദ്രകളും ഞാൻ നേരത്തെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആർഇയുടെ ആ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മുദ്രാ തെറാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അത് കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത് പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശരിക്കും അതങ്ങ് മറന്നുപോയി ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മാസം ആയപ്പോ അച്ഛന്റെ സഹോദരി വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞ നേരത്തെ പോലെ അല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി നല്ലോണം കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എന്റെ അച്ഛന് ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് ഇപ്പൊ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ട് അച്ഛൻ എടുത്തിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് മറ്റേ എന്ത് കേട്ടാലും എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്ന് പറഞ്
ഈ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് വരാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാം ഞാനത് ജയപ്രാ സാറിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനോടും എല്ലാവരോടും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ ഹൃദയ മുദ്ര മാം പറഞ്ഞ മാം ഒരു പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനകത്ത് കയറിയില്ല ഞാൻ ഹൃദയ മുദ്ര എന്നാണ് പറയുന്നതിന് ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട മുദ്രയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് സാർ സാബ് സാറേ ചൂണ്ട് വരല് നേരെ അഗ്നിക്ക് ചൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ആദ്യത്തെ ഇത് ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകള് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുക ചൂണ്ട് വിരൽ മാത്രം അഗ്നിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ മുഖത്തോട് മുഖം പിടിക്കുന്നു ഒരു വിരൽ മാത്രം മാറ്റി പിടിക്കുന്നു ഹൃദയ മുദ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് മാഡം പറഞ്ഞ ഹൃദയ സഞ്ജീവനി മൃത അത് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഒരു വിരല് മാത്രമേ മാറ്റപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് വിരല് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർത്തതൊക്കെ മൂന്ന് വിരല് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടോളം മുദ്രകളുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഞാന് ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാല് മുദ്രകളൂടെ കാണിച്ചേരും അതാണ് ഈ ഹൃദയ മുദ്ര എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മാം കാണിച്ചത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടി അടക്കാനാണ് അതെന്താണ് ഞാൻ നോക്കാം പക്ഷെ ഇതാണ് ആ മുദ്ര ചൂണ്ട് വിരൽ അടിയിൽ വെച്ചു ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ ഒന്നിച്ചു വയ്ക്കും ഓക്കെ വായുവിനെ അഗ്നിയുടെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബാക്കി ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മുദ്രകളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാറുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തും കൂടെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പല തലങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിനെ അത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനില്ല സാറിന്റെ ഉദ്യമത്തിന് വീണ്ടും ഒരു പിന്തുണ മാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സന്തോഷം ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോഷി സാർ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചിത്രമായ എന്തോ പറയാൻ പറ്റുന്നു അല്ല എല്ലാ ഗുരുനാഥന്മാർക്കും ഈ അവസരം ഞാൻ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ നാളത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ ജയനമ്പുരി സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ മൊബൈൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുട്ടികൾക്കും പ്രതിജിനി സ്കൂൾ ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ വരികയാണ് വീണ്ടും കോവിഡിന്റെ ആ തലങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ രീതിയിലേക്ക് മാറാം അപ്പൊ സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷനിൽ കുട്ടികൾ എന്ന വാക്കെടുത്ത് പറയണ്ട സാർ എല്ലാവരും അത് ഞാൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു ജനിച്ച് വേണ്ട കുട്ടിക്ക് അതെ സാർ അതെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളെ അടക്കിയിരുത്താൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു ടൂൾ വേറെ ഇല്ല അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് സാർ അത് തന്നെ അല്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ അഗ്രിമെന്റ് ഇതാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ടൈം അപഹരിക്കരുത് അല്ലെ അതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് കടന്നു കയറരുത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് പാസ്വേഡ് ലോക്ക് ചോദിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപ്പൊ അത്രമാത്രം അത് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം മാനസികമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് അത് പോയി അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ജയൻ സാർ അതിനെ 
ഇഴയെ അകറ്റി തരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നാളെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഉദയൻ സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരും ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സി യു